गुड इवनिंग स्टूडेंट तो आज लेक्चर मे अपन प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री लुरुआत कर रहा है तो प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री मे फर्स्ट लेक्चर मे अपन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री कम्प्लिटली सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर फोर मध्य का सब क्वेश्चन है खूब सारे सब क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर फोर अपन सेपरेटली प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री पार्ट टू मे सॉल्व कर रहा है तो प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट सॉरी प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री मधु फर्स्ट पार्ट मे अपन बनना है क्वेश्चन नंबर वन वेन इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय थ्री है तो आप वन टू और थ्री हाथ तीन सब क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कराए तो पहला सब क्वेश्चन मैं दिल्ली है दट इज फाइव ए प्लस थ्री बी डिवाइडेड बाय फाइव ए मैनस थ्री बी अपने ए लाइव फाइव ने मल्टीप्लाय के बी ली ने मल्टीप्लाय के अपने फिर ए अपॉन बी इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय थ्री देन मी हेला फाइव ए जर कर इफ आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाय द न्यूमरेटर ऑफ दी एल एच एस टर्म देन आई अगेन मल्टीप्लाय विथ सेम टर्म बाय आर एच एस आर एच एस लर्म क्या लगे मल्टीप्लाय कर लगे मैं जर फाइव ने ए लल्टीप्लाय कर फाइव न सेवन लिखी मल्टीप्लाय कर लगे जर मैं थ्री ने बी लल्टीप्लाय कर थ्री ने थ्री लल्टीप्लाय कर देन फाइव ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिवाइड बाय नाइन ओके फाइव इंटू सेवन इज थर्टी फाइव एंड थ्री इंटू थ्री इज नाइन तो अशा पद्धति फाइव ए डिवाइड बाय थ्री बी चे इक्वेशन है जे का रेशो है तो यहाँ अपन फाइंड आउट के बैठे कि फाइव ए थ्री बी फाइव ए एंड थ्री बी कुछ प्रॉपर्टी रिनेशन दाखो ती प्रॉपर्टी रिनेशन ए प्लस बी डिवाइड बाय ए मैनस बी इफ फाइव ए ली जर ए कन्सिडर के थ्री बी लर मी बी कन्सिडर के प्लस बी ए मैनस डिवाइड बाय ए मैनस बी हेला जता कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मन जता कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अपने क्या कर हि जी कॉम्पन एंड डिविडेंड जो प्रॉपर्टी वापरत असाल तर फाइव ए प्लस थ्री बी डिवाइडेड बाय फाइव ए मैनस थ्री बी दे थर्टी फाइव प्लस नाइन डिवाइड बाय थर्टी फाइव मैनस नाइन जर इक एखाद प्रॉपर्टी मैं अप्लाय कर दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी मैनस ऑफ डी सी मज है थर्टी फाइव डी है नाइन देन सी प्लस डी एंड सी मैनस डी This is equal to 35 plus 9 is 44 and 35 minus 9 is that is 26. If जर या दोनों numbers ला एका common number ना divide करता ये असल तर आपको ये ला divide कर सकते हो. यार ठीक है नहीं? Two ना divide होता है, that is two two जा four, two two जा four, two one जा two and two three जा six. That is 22 divided by 13 is my final answer of the question. One from the practice set three point two, the sub questions of first. The next question that we are going to do is, as per the din, that is, that we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, a little bit of square. Kerala is. Then a square and b square. That is, two terms are going to be square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do a little bit of square. Kerala is. That is, we are going to do Squaring of the LHS, each term of the LHS, then I have also square of the each term of RHS. मन जर मला एक हाथे LHS मन जर प्रत्येक term चीज जर square कराई चीज असल तर मला RHS तर प्रत्येक term चीज square करावे लागे. Because the equality sign satisfy करने से ठीक है वह equality sign maintain करने से ठीक. Then a square upon b square is equal to forty nine square of the seven. सात सावर की जाए है. निगलेक्ट करू शो देखा बी लिखी मल्टी बी स्क्वेर कि थ्री ने मल्टीप्लाय के b square is equal to another two ni multiply kela forty nine into two divided by nine into three that is forty nine into two is ninety eight divided by nine into three is twenty seven 
तर या दोन्ही टर्मला कॉमन कुठल्या नंबरने डिवाइड होतो का हे बघायचं जर होत नसेल किंवा होत जरी असेल तर आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी कॉम्पोनेंट ऑन डिव्हिडंड प्रॉपर्टी अप्लाय करायचा म्हणजे ह्याच्या प्रिव्हियस जे काय क्वेश्चन मध्ये अप्लाय केली जी काही प्रॉपर्टी आहे तीच सेम प्रॉपर्टी या नंबर या इक्वेशन ला देखील आपल्याला काय करायचं अप्लाय करायचं आहे ते अप्लाय केल्यानंतर काय होईल कॉम्पोनंट ऑन डिव्हिडंड प्रॉपर्टी तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे जे काय आपण काम करत असतो नेक्स्ट स्टेप मध्ये किंवा करंट स्टेप मध्ये काय केलेलं आहे ते सगळं या ठिकाणी लिहायचं या ठिकाणी काय झालं मल्टीप्लायड बाय थ्री डिवाइड बाय टू म्हणजे थ्री डिवाइड बाय सॉरी टू डिवाइड बाय थ्री ने काय केलेलं आहे मल्टीप्लाय केलेलं आहे ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आणि इथं काय केलं बाय युझिंग कॉम्पोनंट डिव्हिडंड प्रॉपर्टी ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे दट इज टू ए स्क्वेअर मायनस थ्री बी स्क्वेअर म्हणजे कॉम्पोनंट डिव्हिडंड प्रॉपर्टी म्हणजे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ए डिवाइड बाय ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस सॉरी सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर अँड सी स्क्वेअर सी मायनस डी इट इज ट्वेंटी सेव्हन देन दिस इज वन ट्वेंटी फाईव्ह नाईन्टी एट डिवाइड बाय नाईन्टी एट प्लस ट्वेंटी सेव्हन इज वन ट्वेंटी फाईव्ह अँड नाईन्टी एट मायनस ट्वेंटी सेव्हन इज सेव्हन्टी वन ओके दिस इज सेव्हन्टी वन जर कुठल्या तरी एका कॉमन नंबर न दोन ला डिवाइड होत असेल तर करायचं नाहीतर ऍज इट ठेवला तरी आपला आन्सर करेक्ट असणार आहे आता काय करायचं याला याच नंबर ला काय करायचं क्यूब करून सॉल्व्ह करायचा आणि तो क्वेश्चन तुमच्यासाठी असणार आहे देन आय वॉन्ट टू डायरेक्टली जम्प ऑन दी क्वेश्चन नंबर टू तर मी काय करणार हा क्वेश्चन वगळणार आहे कारण की तुम्ही काय करू शकता ते कुठली प्रॉपर्टी वापरलं हे आपल्याला सगळ्यात महत्वाची समजा गरज आहे त्या ठिकाणी मी सांगतो डिव्हिडंड प्रॉपर्टी वापरलेला आहे डिव्हिडंड प्रॉपर्टी म्हणजे ए मायनस बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू सी मायनस डी डिवाइड बाय डी दिसते का ए आता क्यूब करून घ्यावा लागेल आपल्याला पहिल्यांदा सेव्हनचा क्यूब काय असणार आहे सेव्हन डिवाइड बाय थ्री या दोन्हीचा जर क्यूब करून घेतला असेल तर ए क्यूब डिवाइड बाय बी क्यू हा नंबर भेटेल मग हा प्रॉपर्टी युज करायचा आहे म्हणजे मी टोटली क्वेश्चन सॉल्वच केलेला आहे या ठिकाणी तुम्हाला फक्त लिहायचं आहे इन द सिस्टमॅटिक फॉर्मॅट मध्ये ठीक आहे तर क्वेश्चन नंबर टू काय म्हटलं आहे अशा पद्धतीने इक्वेशन मला दिलेला आहे तर त्याचं जे काय आन्सर हे आहे तर मला ए अपॉन बी आणि या सगळ्या टर्म फाइंड आउट करायचे आहे तर दिलेला काय आहे फाईव्ह ए स्क्वेअर प्लस फोर बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय सॉरी फिफ्टीन ए स्क्वेअर मायनस फोर बी स्क्वेअर इज इक्वल टू फोर्टी सेव्हन डिवायड बाय सेव्हन अशा पद्धतीने इक्वेशन मला या ठिकाणी दिलेला आहे तर या ठिकाणी हा प्रॉपर्टी युज केल्यासारखं दिसतो का कॉम्पोनंट डिव्हिडंड प्रॉपर्टी इथे देखील युज केलेला आहे म्हणजे मी काय करणार आहे या ठिकाणी परत एकदा कॉम्पोनंट डिव्हिडंड प्रॉपर्टी युज करणार दॅट इज फिफ्टीन ए स्क्वेअर प्लस फोर बी स्क्वेअर प्लस ए हा पूर्ण टोटल टर्म मी काय कन्सिडर केलेला आहे ए आणि याला टोटल टर्म मी काय कन्सिडर केलेला आहे बी म्हणजे ए प्लस बी ए हा तिथं लिहिलेला आहे प्लस ऍज इट इज आणि बी या ठिकाणी मी लिहिणार आहे दॅट इज फिफ्टीन ए स्क्वेअर मायनस फोर बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय दॅट इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ए स्क्वेअर ए मायनस बी दॅट इज फिफ्टीन ए स्क्वेअर प्लस फोर बी स्क्वेअर फोर बी स्क्वेअर मायनस दॅट इज फोर्टीन ए स्क्वेअर मायनस फोर बी स्क्वेअर इज इक्वल टू आता इकडे देखील तोच प्रॉपर्टी सेम हा माझा सी आहे आणि हा डी आहे देन सी प्लस डी आता कसं लिहणार फोर्टी सेव्हन प्लस सेव्हन डिवायडेड बाय फोर्टी सेव्हन मायनस सेव्हन आता इथपर्यंत जर तुम्ही याला असेल तर तुम्हाला एक छोटासा ट्रिक आहे या ठिकाणी जर फिफ्टी फिफ्टीन ए स्क्वेअर प्लस फिफ्टीन ए स्क्वेअर इथं देखील प्लस फिफ्टीन ए स्क्वेअर आहे प्लस इन टू मायनस काय येणार आहे मायनस ऍज इट इज म्हणजे प्लस फोर बी स्क्वेअर मायनस फोर बी स्क्वेअर काय होणार आहे ठिकाणी कॅन्सल होणार म्हणजे फिफ्टीन ए स्क्वेअर प्लस फिफ्टीन ए स्क्वेअर इज थर्टी ए स्क्वेअर म्हणजे न्युमिनेटर या ठिकाणी सॉल्व्ह झालं आता डिनॉमिनेटर फिफ्टीन ए स्क्वेअर प्लस फिफ्टीन ए स्क्वेअर इन टू या ठिकाणी प्लस आहे म्हणजे मायनस इन टू प्लस इज मायनस देन फिफ्टीन ए स्क्वेअर मायनस फिफ्टीन ए स्क्वेअर या ठिकाणी कॅन्सल होईल हा प्लस हा मायनस इकडे मल्टीप्लाय केल्यानंतर येणार मायनस होणार इथं ऑलरेडी मायनस आहे जर मायनस इन टू मायनस काय होणार हा प्लस होणार आणि प्लस फोर बी स्क्वेअर प्लस फोर बी स्क्वेअर इज एट बी स्क्वेअर 
is equal to here. Taking forty seven plus seven is fifty four. Forty seven plus seven is fifty four, and forty seven minus seven is totally forty. आता काय करायचं आपल्याला पहिला टर्म दिलेला आहे ए अपॉन बी फाइंड आउट करा त्यानंतर अशा दोन टर्म दिले आहेत ते फाइंड आउट आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे ओके देन आपल्याला ए अपॉन बी फाइंड आउट करण्यासाठी पहिल्यांदा ही टर्म सॉल्व करू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे दैट इज ए स्क्वेअर डिवाइड बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू हा जो टर्म आहे 30 जर ए ला मल्टिप्लिकेशन मध्ये असेल तर हा क्रॉस याला मल्टिप्लाय होणार आहे आणि हा ए जो है फिफ्टी फोर ला मल्टीप्लाई होना है फिफ्टी फोर इंटू एट डिवाइडेड बाय थर्टी इंटू फोर्टी समझते थर्टी इंटू फोर्टी देन आता डिवाइड कस कर पॉस कहीं तरी डिड होता है चेक करा एट टू फोर टू ता एट एंड दट इज कि एट वन जा एट एट फाइव जा फोर्टी टोटली डिवाइड के बैठे जो कुछ नंबर डिवाइड होता है तो सिक्स ने डिवाइड होते सिक्स फाइव जा थर्टी एंड सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेर नाइन इंटू वन इज नाइन एंड फाइव इंटू फाइव सॉरी फाइव इंटू फाइव दट इज ए स्क्वेर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेर इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाय फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव आता अपने ज्यादा ए स्क्वेर अपन बी स्क्वेर फाइंड आउट कराए नहीं अपने फाइंड आउट कराए ए डिवाइडेड बाय बी देन बोथ साइड में क्या करते अपना स्टिकिंग स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड दट इज ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय फाइव पहला क्वेश्चन यठिका सॉल्व जा ए अपॉन बी जे का है ते एक साइड लिहन ठेवायचं ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाय फाईव्ह मी या ठिकाणी देखील लिहितो थ्री डिवायडेड बाय फाईव्ह आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं सेवन ए मायनस थ्री बी डिवायड बाय सेवन ए प्लस थ्री बी म्हणजे सेवन ए मायनस थ्री बी डिवायड बाय सेवन ए प्लस थ्री बी असेल तर पहिलं ए ला काय कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला सेवन ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे सेवन ए डिवाइड बाय थ्री बी पहिल्यांदा आपलं फाइंड आउट करावं लागेल ए अपॉन बी इज थ्री अपॉन फाईव्ह असेल तर सेवन इंटू ए सेवन इंटू थ्री इज सेवन इंटू ए देन थ्री इंटू फाईव्ह इज थ्री इंटू बी दॅट इज सेवन थ्री झा ट्वेंटी वन डिवाइड बाय फिफ्टी या दोन्ही कॉमन नंबर कुठल्या एखाद्या कॉमन नंबर मध्ये डिवाइड होत असतील तर आपण त्यांना डिवाइड करू शकतो थ्री ने डिवाइड होतील थ्री सेवन झा ट्वेंटी वन अँड थ्री फाईव्ह झा फिफ्टीन दॅट इज सेवन ए डिवायडेड बाय थ्री बी इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय फाईव्ह आता याला काय करायचं इन्व्हर्ट इन्व्हर्ट करायचं कारण की पहिल्यांदा या ठिकाणी इन्व्हर्ट केल्यानंतर काय होणार आहे दॅट इज सेवन ए सेवन ए प्लस थ्री बी जे काय सेवन डिवाइड बाय थ्री बी आहे दॅट इज सेवन प्लस फाईव्ह आहे याचा जर मी काय करणार पहिल्यांदा कॉम्पोनेंट डिव्हिडेंड अप्लाय करायचा आहे कॉम्पोनेंट डिव्हिडेंड अप्लाय केल्यानंतर काय होणार सेवन ए प्लस थ्री बी डिवायडेड बाय सेवन ए मायनस थ्री बी असं अप्लाय केलेलं आहे असं अप्लाय केल्यानंतर सेवन प्लस फाईव्ह डिवाइड बाय सेवन मायनस फाईव्ह देन सेवन ए प्लस थ्री बी डिवाइडेड बाय सेवन ए मायनस थ्री बी इज इक्वल टू सेवन प्लस फाईव्ह इज ट्वेल्व्ह डिवायडेड बाय सेवन मायनस टू सेवन मायनस फाईव्ह इज टू देन टू वन टू टू सिक्स झा ट्वेल्व्ह सेवन ए प्लस थ्री बी डिवायड बाय सेवन ए मायनस थ्री बी इज इक्वल टू सिक्स डिवायड बाय वन पण क्वेश्चन आपल्याला हे विचारले का सेवन मायनस थ्री बी आपण सेवन प्लस थ्री बी हे विचारलाय आपण फाइंड आउट केलं सेवन प्लस थ्री बी आपण सेवन मायनस थ्री बी तर ह्याला आपण एक प्रॉपर्टी युज करू शकतो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी असेल देन मी बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी अप्लाय करू शकतो आणि ह्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं इन्व्हर्ट एंड प्रॉपर्टी आणि तो प्रॉपर्टी तर अप्लाय केल्यानंतर सेवन ए मायनस थ्री बी डिवाइड बाय सेवन ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय सिक्स 
क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है सर क्वेश्चन सेकेंड मध्य विचार है सॉरी क्वेश्चन थर्ड मध्य विचार है क्वेश्चन सेकेंड ऐसी सब पार्ट जो का थर्ड है विचार है बी स्क्वे माइनस टू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए स्क्वे डिवाइड बाय विचार का बी स्क्वे माइनस टू ए स्क्वे डिवाइडेड बाय बी स्क्वे प्लस टू ए स्क्वे आता हा पार्ट तुम होमवर्क तो है बट मैं तुम्हारा संगत कि स्टार्ट कस कर स्टार्ट करना अपने पैल टू ए स्क्वे डिवाइड बाय बी स्क्वेर बे बगने अगोदर पे फाइंड आउट कर ए स्क्वेर अपॉन बी स्क्वेर आप अपॉन बी अपन फाइंड आउट किया स्क्वे अपॉन बी स्क्वेर का ए स्क्वे डिवाइड बाय बी स्क्वे इज इक्वल टू का आता पैलदा हेल का इन्वर्टेड डो कर इन्वर्टेड डो कर बी स्क्वे डिवाइड बाय ए स्क्वे इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय नाइन इन्वर्टेड डो कर सॉरी टू ए स्क्वे बी स्क्वे डिवाइड बाय कर टू ए स्क्वे वन अपॉन टू नी मल्टीप्लाय कर ट्वेंटी फाइव आज कारण की हेला वन नी मल्टीप्लाय के ट्वेंटी फाइव न देन नाइन इंटू टू इज एटीन अशा पद्धतिन आता हेला कुछ प्रॉपर्टी अप्लाय कर कॉम्पोनेंट नो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय कर कॉम्पोनेंट नो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय के स्क्वेर प्लस टू सॉरी बी स्क्वे प्लस टू ए स्क्वे डिवाइड बाय बी स्क्वे माइनस टू ए स्क्वे देन ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन डिवाइड बाय ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन बी स्क्वे प्लस टू ए स्क्वे डिवाइड बाय बी स्क्वे माइनस टू ए स्क्वे ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन इज आई थिंक फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन इज सेवन हेच है का विचार टर्म हाथ है का नहीं है जे अगोदर प्रॉब्लम जे का सेम हिच देखी कर इन्वर्टेड डो कर अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी देन बी अपॉन इक्वल टू डी अपॉन सी शो हा प्रॉपर्टी मन जो है इन्वर्टेड डो प्रॉपर्टी हि प्रॉपर्टी यूज करू शो इन्वर्ट करू शो देन हाँ इतपर्यत पार्ट संपेला तो लास्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ये अपन सॉल्व करू क्वेश्चन नंबर थ्री मध्य का विचार है दट इज थ्री ए प्लस सेवन बी डिवाइडेड बाय थ्री ए माइनस सेवन बी अशा पद्धति दिल्ली है तो क्या है फोर डिवाइडेड बाय थ्री हेजन अपने का दिस्त कि इन्वर्टेंडो सॉरी कॉम्पोनेंट ऑन डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय कर सारे दिखते कारण की थ्री ए मे ए प्लस बी ए डिवाइड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी कुछ ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी इत का प्रोसेस नंबर अशाच पद्धति प्रोसेस ए मे मे थ्री ए है बी मे सेवन बी मजा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बीठिका दिल्ला है तो मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय कर प्लस थ्री ए मैनस सेवन बी कशा सा कारण की अपने विचार समझते का ते फाइंड आउट कराए अगोदर आप बी फाइंड आउट करा लगे ए बी फाइंड आउट के स्क्वेर करा लगे कारण की इत स्क्र दिसत नहीं पी का स्क्वेर है ना स्क्वेर फाइंड आउट करा लगे स्क्वेर फाइंड आउट के अपने थ्री ए सेवन बी कर थ्री एंड सेवन बी के कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय कर कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय के इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाय कर कस कर करना चाहिए सुरुआत करें दट इज थ्री ए प्लस सेवन बी मैनस थ्री ए मैनस सेवन बी इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री डिवाइड बाय फोर मैनस थ्री आता या हाण अपने दसेल प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए है क्या टेन्शन है प्लस सेवन बी और मैनस सेवन बी हम वाठिक प्लस मैनस कैंसल हो प्लस थ्री है इत मैनस थ्री है इत प्लस सेवन बी है इत मैनस सेवन बी है 
पण हाच मायनस त्याला मल्टिप्लाय होणार आहे मायनस मायनस प्लस होईल आणि हे येते प्लस आहे म्हणजे प्लस इंटू मायनस इज मायनस समजतंय ठीक आहे प्लस थ्री ए मायनस थ्री ए या ठिकाणी कॅन्सल होईल सेवन बी प्लस सेवन बी इज फोर्टीन बी म्हणजे सिक्स ए प्लस सिक्स ए सॉरी थ्री ए प्लस थ्री ए इज सिक्स ए डिवाइड बाय फोर्टीन बी इज इक्वल टू सेवन फोर प्लस थ्री इज सेवन डिवाइड बाय फोर मायनस थ्री इज वन वॉट हॅपन नेक्स्ट स्टेप आता हे भेटलेलं आहे आपल्याला असं चालेल का असंच लिहिलं की नाही आपलं काय आलं तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन देन ए अपॉन बी इज इक्वल टू दॅट इज फोर्टीन इंटू सिक्स फोर सेवन इंटू फोर्टीन डिवायडेड बाय सिक्स इंटू वन देन टू थ्री झा सिक्स अँड टू सेवन झा फोर्टीन दॅट इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू फोर्टी नाईन डिवायडेड बाय थ्री आहे आता मी याचं काय करणार स्क्वेअर करणार दॅट इज ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू माझा फोर्टी नाईन चा स्क्वेअर काय येणार आहे आपल्याला माहित आहे ते स्क्वेअर त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं आहे त्याचबरोबर थ्री चा स्क्वेअर अगेन खाली सबस्टिट्यूट करायचं आहे आणि त्यानंतर आपलं काय करायचं आहे थ्री ए स्क्वेअर डिवायड बाय सेवन बी स्क्वेअर करायचं आहे प्रोसिजर सांगतोय कारण की लेक्चर खूप एक्सटेंड होत आहे प्रोसिजर सांगितल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं हे आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे कॉम्पोनेंट ऑन डिव्हिडेंडो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी अप्लाय करायचा आहे ती प्रॉपर्टी आपल्या केल्यानंतर इन्व्हर्टेंडो करायचं या ठिकाणी आपण थांबूया